lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Anfang einer neuen Woche und für diesen neuen Tag. Wir danken für das Vorrecht, hier in der Schule zu sein. Wir danken dir für all die wunderbaren Wahrheiten, die du uns bisher offenbart hast. Und die Wirkung, die das dann auf unser Leben und auf unser Herz hat. Und auch diesen Morgen möchten wir bitten und beten, dass du uns dein Wort offenbarst und dass du es erlaubst, dass du Überführung über unser Herz bringen möchtest, die uns dann in dein Ebenbild verwandelt, sodass wir in der Lage sind, in der bald kommenden Krise auch zu stehen. Deswegen bitte gieße jetzt deinen Heiligen Geist über uns aus. Bitte segne Bruder Mark, wenn er jetzt die Klasse anleitet. Bitte segne auch Bruder Lorenz bei der Übersetzung. Und bitte segne auch alle Geschwister, die über den Livestream zuschauen. Und wir bitten und beten und geben dir Dank in Jesu Namen. Amen. This morning I want to deal with different things. So, heute Morgen möchte ich mit ein paar unterschiedlichen Dingen äh, handeln. Um, because anschauen. There's whenever God is doing a work, there's always a counterfeit comes in. Wir müssen verstehen, dass wenn immer Gott ein Werk tut, dann kommt auch eine Fälschung hinein. No, Sister White says we have more to fear from without than within, right? And White sagt, wir haben mehr von außerhalb zu fürchten als von innerhalb. No, right? Nein, wir haben mehr von innerhalb zu fürchten. So, and go to uh, Psalm chapter, chapter 41. Gehen wir zu Psalm 41. Let's read verse 9. Psalm 41, Vers 9. Now this is speaking about Judas. Und das spricht jetzt über Judas. Right? And it says, yeah, my own familiar friend, in whom I trusted, which did eat of my bread, hath lifted up his heel against me. What does that teach us right there? Was lehrt uns das genau hier? Right, Judas is, um, is amongst those that claim to have the truth. Right? Also Judas ist unter denen, die behaupten, die Wahrheit zu haben. And it's, and it's all because we are, we are not really paying attention to the words that Christ is giving us. Right? Und der Grund dafür ist, dass, weil wir nicht wirklich Acht haben auf die Worte, die Christus an uns richtet. Okay, now, um, I've got lots of thoughts, right? Uh, no particular order, but... Um, ich habe jetzt viele Gedanken... Und das ist jetzt nicht unbedingt eine bestimmte Reihenfolge. Okay, but right here we have a reform line made up of the seven thunders, right? Aber genau hier oben haben wir eine Reformlinie, die dargestellt ist durch die sieben Donner. Okay, so go to Isaiah chapter 7. Gehen wir jetzt zu Jesaja Kapitel 7. Jesaja 7. Und Vers 14. Und dann Vers 14. Und Scott, if you read that when we get there, please. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Just a little bit, let people get that. Sorry. Isaiah 7, verse 14. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Okay, so the Lord says he's going to give us a sign, right? Also, der Herr sagt uns, dass er uns ein Zeichen geben wird. Are signs life or death? Und sind Zeichen, Zeichen auf Leben und Tod? Yes. Yes. What's the purpose of a sign? Ja, ganz klar. Und was ist der Sinn und Zweck eines Zeichens? Yes, to, to make sure that you know the right direction to go, right? Also, um dir den richtigen Weg aufzuzeigen und dich zu warnen vor dem falschen Weg. Okay. Is every wind of doctrine blowing through the church? Nun weht momentan je, jeglicher Wind der Lehre durch die Gemeinde. Yes. 
Yeah. And how do those winds of doctrine come? Und wie kommen diese Winde der Lehre? Because you have a teacher standing and saying, I'm the way, follow me, right? Und du hast in dem Sinne einen Lehrer, der dann aufsteht und sagt, ich bin der Weg, folge mir nach. And over here you have another one saying, no, 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 I'm the way, follow me, right? Dann hast du auf der anderen Stelle einen anderen Lehrer, der aufsteht, nein, ich bin der Weg, folge mir. But the Bible says to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, there's no what. Aber die Bibel sagt, hin zum Gesetz und hin zum Zeugnis, wenn sie nicht gemäß diesem Wort sprechen, dann ist da was nicht mehr, dann ist da kein Licht mehr in ihnen. Okay, so, Fyodor was covering this topic yesterday, right? Und Fyodor hat sich dieses Thema gestern angeschaut. What does it mean, there's no light in them? Was bedeutet das, wenn es da steht, da ist kein Licht mehr in ihnen? No, 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 let's not guess. Think, just think about what I'm saying. What does it mean there's no light in them? Was, was bedeutet das, dass da kein Licht no, no, mehr no. in ihnen ist? You're, you're not comprehending. I, I even gave you a clue. Fyodor talked about this subject yesterday. Ich habe euch sogar einen Hinweis gegeben. Fyodor hat gestern in der Sabbatschule darüber gesprochen. Okay, it's, you, you've not, you've not had the birth, right? Also Christus ist nicht in dir, du hattest nicht diese Geburt. Because the birth is a combination of the human and the divine. Denn diese right? Geburt ist ja die Verbindung des Göttlichen mit dem Menschlichen. So what did we just read in Isaiah chapter 7? Und was haben wir gerade in Jesaja 7 gelesen? Yeah, I said that, but you're only reading the bits that you want. It says, I will give you a sign. Da steht right? ja, ich werde euch ein Zeichen geben. So the, the birth is a what? Die Geburt ist also was? It's the proof that this person has light in them, right? Das ist die Ge also die Geburt ist der Beweis, dass diese Person jetzt Licht in sich trägt. Right? Richtig? We must pay attention to details of what... In Lord's Word, right? Wir müssen wirklich auf die Details achten in Gottes Wort. So this sign on the reform line, where was it given? Und dieses Zeichen auf der Reformlinie, wo wurde das gegeben? At the, at the time of the end, right? Am Anfang zur Zeit des Endes. So right at the beginning, we have a birth, and it's a sign, right? Direkt am Anfang haben wir also eine Geburt, und das ist auch ein Zeichen. Christ is not going to begin a work of reform without giving the very first way mark a clear sign, right? Also Christus fängt nicht irgendwie ein Werk der Reform an, ohne zuvor ein klares Zeichen am, am Anfang zu setzen. Right? Richtig. Okay. Now, each one of these way marks, what does it represent? Und jeder dieser Wegmarken, was stellen sie da? The seven thunders, right? Sind die sieben Donner. And, and, and as Scott was saying, what, what, what is a thunder? Und wie Scott jetzt schon erwähnt hat, was ist ein Donner? God speaking. Is God speaking, right? Es ist wie Gott spricht. And how does God speak? Und wie spricht Gott? Yes, okay, yes, through, okay, that. through, 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 through. This prophets, right? Also durch sein Wort und durch seine Propheten. Okay, the through his prophets is what's been relayed in, in his work. Right? Also durch seine Propheten, das ist das, also was dargestellt ist in seinem Wort. So, okay, so the, the point I'm speaking, every time God speaks, what is he giving? Jedes Mal, wenn Gott spricht, was gibt er dann? What is God's word? Was ist Gottes Wort? Light. So das ist Licht. Every time he speaks, what's he sending? Jedes Mal, wenn er spricht, was sendet er dann? Light. Er sendet Licht. Okay. So, okay, yes. So every time light comes, what is it representing? Also jedes Mal, wenn Licht kommt, was stellt es dann dar? A birth. Eine Geburt. Right. So, I don't want to confuse anybody, but we'll see. So, seven times the Lord sends light along the reform line, right? Also sieben Mal sendet Licht, äh, Entschuldigung, sieben Mal sendet Gott Licht entlang der Reformlinie. What's at the end of the reform line? Und was ist am Ende der Reformlinie? In relation to what we are talking about. Also eine geschlossene Tür, aber in Bezug auf das, was wir besprochen haben hier. Yes, but and, and what's... 
the resurrection, right? Da ist dann diese Auferstehung markiert. So. Which is a birth from death unto life, right? Diese Auferstehung ist eine Geburt, denn du gehst vom Tod hinüber zum Leben. Okay. Now, can you neglect any one of these in order to get here? Und kannst du irgendeine von diesen Wegmarken auslassen, um letztendlich hier am Ende anzukommen? No, no Nein. right? Okay, so, um, question. When, when, when Moses is born, what comes against him? Also als Mose geboren wurde, was wurde gegen ihn gebracht? A death decree, right? Ein Todesdekret. Right. Who brought that death decree against him? Und wer hat dieses Todesdekret Pharaoh. gegen ihn gebracht? Say it louder, Pharaoh. Pharaoh, right? Pharaoh. Now, when we come to the Moses' birth, right, and Christ's birth, they're both a parallel, type and antitype, right? <lacht> Mose Geburt und Christi Geburt ist ja eine Parallele, Typus, Antitypus. When Moses was born, there was a death decree against him, right? Als Mose geboren wurde, gab es ein Todesdekret gegen ihn. Right, right? Stimmt. So you have Herod, who's the dragon, and Pharaoh, who's the dragon, both bring these death decrees, right? Das ist also Herodes, der die Drachenmacht ist, und was Pharaoh, der die Drachenmacht ist, und beide bringen dieses Todesdekret gegen die jeweiligen Repräsentanten dort. So in the testimony of two is a thing established, right? Und basierend auf dem Zeugnis von zwei Zeugen ist eine Sache etabliert. So when we come down to here, what happens? Wenn wir hier hinabkommen, was passiert dort an dieser Wegmarke? Just think what we're talking about. Again. What's the what's the same? By whom, Margaret? Say it louder. Pharaoh, right? Also, it's wieder dasselbe. Es wird hier wieder in dem Sinne ein Todesdekret erlassen durch Pharaoh. Okay, I went mean, spend time in the class. There's a new Pharaoh comes here. There's a new Pharaoh comes here, right? Und ich habe das ja in der Klasse euch aufgezeigt. Es ist ein neuer Pharaoh hier und auch ein weiterer neuer Pharaoh dann an der Wegmarke. And what does it put in place for us right there in the beginning? Und was setzt das dann für uns an den Platz direkt hier am Anfang? Two binders. Yeah, two binders, but two what? Zwei was? Say it louder, Susie. You are saying it, but two. Okay. This is the Sunday law, right? Because the Sunday law is the time at the end. Das ist ja das Sonntagsgesetz. Denn das Sonntagsgesetz ist ja die Zeit des Endes. But what is this also? Und was ist das hier noch? The Sunday law, right? Das ist auch das Sonntagsgesetz. So right there in the DNA, we have a Sunday law followed by a little time of peace. Followed by a Sunday law, right? Deswegen direkt am Anfang in den Reformlinien sieht man also ein Sonntagsgesetz hier vorausgeschattet, gefolgt von der kleinen Zeit des Friedens, gefolgt von einem Sonntagsgesetz. Right? And we know that, that this is just illustrating this, right? Wir wissen ja, dass das hier diese Box da am Ende darstellt. Right, go, go to Matthew 24 and verse 8. Gehen wir zu Matthäus... Ähm, 24 Vers 8. Matthäus 24 Vers 8. Um, Marius, schon mal bitte für das Bild. This is all this at the beginning of service. Okay. All this in the beginning anfangen. Oh, all what is the beginning of service? Was ist der Wien anfangen? Ja, yeah, what in the previous verses? The shaking of the earth, right? Also das, was in den vorangegangenen Versen beschrieben steht, nämlich die Erschütterung der Erde. Und Elmay sagt 1848. sehr deutlich, dass die Erschütterung der Erde das Sonntagsgesetz ist, vorausgeschattet durch 1848. So, it's the beginning of. No, no. Birth pangs, right? Das ist der Anfang der Wehen. So, The Lord gives you a sign which is a birth, right? Der Herr gibt dir hier ein Zeichen, was eine Geburt ist. Which is a combination of the human and the divine. Was auch eine Verbindung der Göttlichkeit und der Menschlichkeit ist. But then he says this is the beginning of the birth pangs. Aber dann sagt er, das ist der Wehen Anfang. Right? Richtig? So in the line of Christ what parallels this we mark? Und in der Linie von Christus, was steht parallel hier mit dieser Wegmarke? 
the temple cleansing, right? Die Tempelreinigung. And it goes to temple cleansing, right? Also von Tempelreinigung bis zur Tempelreinigung. Because we know that the, this binding off, right, is just a parallel to this whole illustration. Wir right? wissen, dass diese Zeit des Bindens hier unten einfach eine Parallele ist zu dieser gesamten Darstellung hier oben. Right? Richtig. Because 1798 to 1844 is what's it represent? In 1798 bis 1844, was stellt es da? 46 years, right? 46 Jahre. So, and we know that it's just illustrating this, right? Und wir wissen, das stellt ja letztendlich dann das hier da. First World War. Second World War, right? Erster Weltkrieg, der vier, vier Jahre war, und der Zweite Weltkrieg, der sechs Jahre alt. Two times of trouble, right? Das sind diese zwei Zeiten der Trübsal. With a little time of peace in the middle. Wo es eine kleine Zeit des Friedens in der Mitte gab. Two times of trouble with a little time of peace in the middle, right? Auch hier dargestellt durch zwei Zeiten der Trübsal, und in der Mitte haben wir die kleine Zeit des Friedens. Okay, so when we go go to um, John chapter 3. Wenn wir zu Johannes Kapitel 3 gehen. And David Witt verses 3 to 5. Johannes 3 und dann lesen wir die Verse 3 bis 5. Jesus answered and said unto him, Very, very, I say unto thee, except the man be born again, he cannot see the kingdom of God. Okay, so Christ is teaching us many uh, principles from this, right? Also Christus lehrt uns hier viele Prinzipien in diesen Versen. First of all, he, he, the Bible explains itself, right? Zunächst einmal, die Bibel erklärt sich selbst. Okay, for, for instance, um, go to Matthew chapter 3. Gehen wir deswegen zunächst einmal zu Matthäus 3. And verse 11. Matthäus 3, Vers 11. Because it explains these two verses, right? Denn dort wird, werden uns diese zwei Geburten erklärt. Um, Matthäus 3, Vers 11. I in the by Vers you would water and in your repentance, if my dear comes after me, is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear, I shall baptize you with the Holy Ghost and all Christ. So, Christ in John chapter 3 says, unless you be born of the Spirit and the, um, and the fire, The water and the the water, sorry, the water and the spirit, right? Also, Jesus sagt in Johannes 3, sei denn, dass du vom Wasser und vom Geist geboren bist. And John explains it. He says, I baptize you with water, but one comes after me, he shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Right? Und äh, Johannes erklärt das dann. Er sagt, ich taufe euch mich mit Wasser, aber nach mir kommt einer, der wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. So what's Christ teaching us? The two births represent. Also, was lehrt uns Christus? Was stellen die zwei Geburten dar? Two, two baptisms, right? Zwei Taufen. Okay, so yeah, you have this here, you have a, a literal birth followed by a spiritual birth, right? Deswegen hier haben wir das ja auch dargestellt, eine buchstäbliche Geburt gefolgt von einer geistlichen Geburt. Okay, but are we to understand this literally or is it teaching us something spiritual? Aber hier am Ende der Welt, sollen wir hier diese Geburt buchstäblich verstehen? Okay. Nein. Das lehrt uns etwas Geistliches für uns. So John teaches us that I'm going to baptize you with water at the beginning, but Christ is going to baptize you with the Holy Ghost and fire at, at the end. They're both two spiritual births, right? Johannes sagt, ich taufe euch mit Wasser und nach mir kommt derjenige, der euch mit Heiligen Geist und Feuer tauft. Für uns am Ende der Welt zwei geistliche Geburten. Okay, so the birth which is a sign and the baptism are also a parallel to the two temple cleansings, right? The Geburt am Anfang hier und die Taufe sind auch eine Parallele hier zu diesen zwei Tempelreinigungen hier. Right? Richtig? Because when Christ cleansed this temple the first time, that's why Nicodemus came to him, right? 
Denn als Christus den Tempel das erste Mal gereinigt hat, das ist ja, wo Nikodemus dann zu ihm kam. What did he see? Und was hat Nikodemus gesehen? He saw the sign, right? Er hat das Zeichen gesehen. He saw Christ preaching in the power of the Spirit, right? Er hat gesehen, wie Christus in der Kraft des Heiligen Geistes verkündigt hat. He was convinced he was the Messiah. Right? Er war überzeugt, dass er der Messias ist. Okay, so the point is, you must See the sign, right? Der Punkt ist, du musst das Zeichen sehen. Okay, you, you must recognize when the Lord is bringing light, right? Du musst erkennen, wenn der Herr Licht sendet. Okay, so uh, let's read this last quote that I posted from Review and Herald. Lass uns jetzt hier das letzte Zitat lesen, was ich hier gepostet habe in Review and Herald. Okay, I didn't, I, I didn't post the English. No. Terrible. Ich habe das Englische jetzt noch nicht gepostet. Right, let me just. Um, ah, okay, let me just quickly post it. I'm thinking. I have it here, so we don't need it. Okay, so it says the third angel's message will not be what? Also, was sagt es? Die dritte Engelsbotschaft wird nicht verstanden werden. Now, what does it mean to comprehend? Was bedeutet es, etwas zu verstehen oder zu ergreifen? No, uh, yes, to, to receive a to receive something that you go ah i i understand that right also etwas zu erhalten und du wirklich sagen kannst das habe ich jetzt verstanden so it's not some fuzzy feeling that fills you up and you you feel oh i i have the love of jesus in me right das ist nicht irgendwie so ein flüchtiges gefühl das dich irgendwie gerade erfüllt und sagst oh ich habe die liebe jesu jetzt in mir okay because that's what some people want to express that it is right und das ist was manche Leute da, sich darunter vorstellen. It's a correct understanding of who God is. Es ist ein korrektes Verständnis, wer Gott eigentlich ist. Because the truth, what is the purpose of the truth? Denn was ist der Sinn und Zweck der Wahrheit? Sanctify them by thy truth, thy word is Truth, Dich right? zu heiligen, denn es steht ja geschrieben, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. So what's the purpose of the truth? Also was ist der Sinn und Zweck der Wahrheit? Okay, but, uh, that's what we just said. What does it mean? Dich zu heiligen, aber was bedeutet das? Okay, but what does that mean? <coughs> Did, you need to explain it in layman's terms, right? Also ihr müsst das in Laiensprache Ausdrücken. Sanctifying us of from what? Heiligen uns wovon? Also did, did we eat something that was dirty? Okay. Uns von right. unseren falschen Konzepten und Irrtümern zu reinigen. So false concepts of who God is, right? Und zwar von falschen Konzepten gereinigt zu werden über oder falsche Konzepte über wer eigentlich Gott ist. Okay, out of the abundance of the heart, the mouth. Speak it, Aus right? der Fülle des Herzens davon spricht der Mund. It says by their actions they demonstrate they have the heart of a dragon. Right? Durch ihre Handlungen demonstrieren sie, dass sie das Herz eines Drachen haben. So words and actions demonstrate what's in our heart, right? Deswegen Worte und Handlungen sie demonstrieren, was eigentlich in unserem Herzen ist. So if you have a wrong conception of God, what is going to come out of your mouth and what are you going to do? Deswegen wenn du ein falsches Konzept über Gott hast, was wird aus deinem Mund hervorgehen und was wirst du auch tun? Wrong. Right? So it ja, says falsche Entscheidung treffen, wir falsche Worte und falsche Handlungen tun. John 17:3, what does it tell us? Johannes 17 Vers 3, was sagt es uns? That this is life eternal, that they might know thee, the only true God in Jesus Christ, whom thou hast sent. Right? Dass das das ewige Leben ist, dass sie dich den allein wahren Gott erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. So to know God is to have correct conceptions of God in your mind. Right? Deswegen Gott zu kennen bedeutet richtige Konzepte über Gott 
in deinem Verstand zu haben? Who's sitting on the throne of our heart? Wer sitzt denn natürlicherweise auf dem Thron unseres Herzens? Satan, right? Satan. He's sitting there, he's all nice and comfortable and he's not going to move very easily. Er right? sitzt dort und es ist, ist ihm sehr bequem und er wird da nicht einfach so weggehen. Okay? If, it, if Satan wasn't sitting on our heart, we wouldn't need a savior, right? Wenn Satan nicht auf unserem Herzen sitzen würde, dann bräuchten wir auch gar keinen Erlöser. Christ says, I come to save those that realize they need to be saved, right? Das sagt ja, ich bin gekommen, um diejenigen zu retten, die erkennen, dass sie gerettet werden müssen. So if you don't need a physician, then I go to somebody else. Right? Er sagt, wenn du keinen Arzt bedarfst, dann gehe ich zu jemand anderem. Okay. So the first thing is you have to realize your condition, right? Also zuallererst einmal musst du deinen wahren Zustand erkennen. You don't go to the doctor unless you're sick. Du gehst ja nicht zum Arzt, es sei denn, du bist krank. So the purpose of the truth is to make you realize that you are sick, right? Deswegen der erste Sinn und Zweck der Wahrheit ist, dass du erstmal erkennst, dass du überhaupt krank bist. Because the heart is deceitful above all things, desperately wicked and who can know it? Denn das Herz ist ja überaus trügerisch und bösartig. Wer kann es ergründen? So when we come back to this quote, und wenn wir also jetzt zurück hier zu diesem Zitat kommen, the third angel's message will not be comprehended. The light which will lighten the earth with its glory will be called a false light by those who refuse to walk in its advancing glory. Okay, just think about that, right? Die dritte Engelswirtschaft Botschaft wird nicht verstanden werden. Das Licht, das die Erde mit seiner Herrlichkeit erhellen wird, wird ein falsches Licht genannt werden von denen, die sich weigern, in seiner fortschreitenden Herrlichkeit zu wandeln. Okay, the reform line, is it the pattern of how Christ is going to save us? Die Reformlinie, ist das das Muster, wie Gott uns retten möchte? Yes. Right. Yeah. And this is the binding off, right? Und das ist ja hier auch die Zeit des Bündens. So you have, a, you have a birth at the beginning. Also wir haben hier folglich auch eine Geburt am Anfang. And you have a birth at the end. Und folglich auch eine Geburt am Ende. That's what the pattern teaches us, right? Das ist ja, was das Muster uns lehrt. Stimmt's? But, but we know that, that this is just a big fractal of this. This is our final text, right? Aber wir wissen, dass das hier die letztendlich nur ein großes Fraktal hier von unserem finalen Test ist. And we know that when Elisha comes right here, he smites the waters at the beginning and they smite the waters at the end, right? Wir wissen, dass wenn hier Elisa und Elia hier hinkommen, dann äh, schlagen sie die Wasser am Anfang und sie schlagen die Wasser am Ende. There's many illustrations shows these two births, right? Also es gibt viele Darstellungen hier, um diese zwei Geburten auch auf dieser Fraktalebene zu zeigen. And this is what Fyodor was dealing with yesterday, this little test, this birth at the beginning, birth at the end, right? Das ist, was Fyodor ja auch äh, mit uns thematisiert hat, in dieser kleinen Zeit des Testes, eine Geburt am Anfang, eine Geburt am Ende. So, just on this line alone, you can see there's more than two, right? Und einfach auch, allein auf dieser Linie kann man schon sehen, dass mehr als zwei. And on this line, you can see that there's seven, right? Und auf dieser Linie sehen wir, es gibt insgesamt sieben. And we know that this seven thunders is right in here, right? Und wir wissen auch, dass diese sieben Donner auch hier in diese kleine Box gelegt werden. Because Christ got tried how many times? Denn Christus ist wie oft verhört worden. Seven times. Sieben Mal. How many times? Was the fire heated in the fiery furnace? Und das Feuer, wie viel heißer wurde es gemacht in dem Ofen? Siebenfach heißer. Right. So we know that the perfect fulfillment of the work of Christ is right here, right? This final text, right? Deswegen, wir verstehen, dass diese perfekte Erfüllung von diesem Werk Christi ist dann hier zu finden in unserem finalen Test. But he's always teaching you this principle. He says, I am Alpha and Omega. Right? Und er lehrt uns immer wieder dieses Prinzip, dieses Alpha und Omega. Ich bin das Alpha und ich bin das Omega. I'm the first. Ich bin der Erste. And the last. Und der Letzte. And I demonstrate the end by the beginning. Und ich veranschauliche das Ende schon durch den Anfang. Right? Always. This is the same principle. Right? Es ist immer dieses selbe Prinzip. Demonstrate the end by the beginning, right? Auch auf der großen Fraktalebene, er zeigt das Ende schon vom Anfang an. Same here, right? So always shown us this pattern over and over, right? Genau auch hier auf dieser Linie immer wieder dasselbe Muster, immer und immer wieder. So when he came to uh, Nicodemus, when Christ 
when Nicodemus came to Christ, Christ was just teaching them this principle. You need to be born twice. I'm the Alpha and Omega, the beginning and the end, right? Deswegen, als Nicodemus zu Christus kam, da hat Jesus ihm einfach dieses Prinzip lehren wollen, dass du von zwei, also zweifach geboren werden musst. Ich, er hat das Alpha und Omega Prinzip gelehrt, das er immer wieder anwendet. Okay, and, and what's another way of demonstrating the, the, this, uh, the beginning and the end? Und was ist eine andere Art und Weise hier diesen Anfang und das Ende darzustellen? The former and the latter, right? Ein weiterer Ausdruck ist hier dieses frühere und das spätere. Right? So this principle is you need both reigns, right? You need both the former reign and the latter reign. Und das Prinzip right? ist also du brauchst beide Regen, und zwar den Frühregen und den Spätregen. So we'll, we'll come back to that in a moment. Let's continue reading. Und da werden wir gleich noch mal zurückkommen. Lasst uns noch das Zitat weiterlesen. So the light when it comes will be called a false light because what do the people do? Also sie sagt hier das Licht wenn es kommt des dritten Engels wird als falsches Licht bezeichnet werden. Warum? Was was haben die Leute nicht gemacht? They refuse. They say, no, I'm not going to do that, right? Sie haben sich geweigert, in dem fortschreitenden Licht zu wandeln. Sie haben gesagt, nein, ich mache das nicht. Because when light comes, what what comes with the light? Denn wenn Licht kommt, was kommt immer mit dem Licht zusammen? Those things are true, but a work comes with the light, right? Also, Berührung von Sünde und so weiter, das ist richtig. Aber mit dem Licht geht immer ein bestimmtes Verb einher. Because it says the very next sentence says. Denn im nächsten Satz sagt es. The work that might have been done will be left undone by the rejecters of the truth, right? So when light came to Noah, what did he have to do? Als Licht zu dem Noah kam, was musste er tun? Had to build an ark, right? Musste eine Arche bauen. Now go to Hebrews chapter 11. Gehen wir zu Hebräer Kapitel 11. Because it tells us something very specific. Hebräer 11, das sagt uns etwas sehr klares und deutliches. Oder besonders. I I I almost hate this expression because it's abused so much, right? Und wir lesen jetzt Hebräer 11 Vers 7, aber da kommt jetzt ein Ausdruck vor, den ich beinahe schon hasse, weil er so oft in Adventismus pervertiert wird. Okay, it says, let's begin in verse 6. Oder lass uns schon in Vers 6 anfangen, Vers 6 und 7. But without faith it is impossible to please him, for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that do what? So what are you diligently seeking for? Also wonach trachtest du gründlich oder sorgfältig? For the light, right? Du trachtest sorgfältig nach dem Licht. You're looking for the sign. Where is this sign? Where is the light that's being given, right? Du schaust, hältst Ausschau nach dem Zeichen und sagst, wo ist das Licht? Wo ist dieses Zeichen, was gegeben ist? And it promises that he'll reward you if you're looking for it, right? Und er verspricht uns hier, dass er uns belohnen wird, wenn du das tust. Then it says, by faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became the heir of what? Righteousness by faith. Right? Also, Noah wurde dann hier zum Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Okay. So, right here you've got to flee, right? To where? Genau hier am Mitternacht müssen wir fliehen. Wohin? To, to the refuge city, right? Zur Zufluchtsstadt. And this is the, the refuge city, right? Und dann, in dieser Zeit müssen wir in dieser Zufluchtsstadt auch sein. So, what was Noah's refuge city? Und was war Noah's Zufluchtsstadt? The Ark. Die right? Arche. Right? So you had to get on... The ark is exactly the same as fleeing to get on in the refuge city, right? Also, du musst es in der Arche sein. Es ist genau dasselbe Konzept wie du musst in der Zufluchtsstadt sein. Okay, so uh, now I, I won't post this quote. We 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 know it, but it's in there in German for anybody that, that wants it. Right? Also, ich werde das Zitat jetzt nicht noch mal extra posten. Es ist befindet sich aber hier mittlerweile auch schon im Deutschen in der Livestream-Gruppe. 
So the two temple cleansings, right? Die zwei Tempelreinigungen. <laughs> was from Passover to Passover. War ja von Passa bis Passa. It was for three three years, right? Es war für drei Jahre. Okay. And when Christ began his work to cleanse the temple, what was he announcing? Als Christus anfing den Tempel zu reinigen, was hat er dann verkündigt? He was announcing his work beginning to cleanse the human heart, right? Er hat angekündigt jetzt das Werk anzufangen, das menschliche Herz zu reinigen. So he was sanctifying them through the truth, right? Er hat sie dann angefangen zu heiligen durch die Wahrheit. He brought them light and if they accepted that light they would constantly advance, right? Er hat ihnen Licht gebracht und hätten sie das Licht jeweils angenommen, dann würden sie fortschreitend fortschreiten. But when he got to here, what did he say? Aber als er dann hier zum Ende kam, was hat er dann gesagt? It is finished, right? Es ist vollbracht. What's finished? Was ist vollbracht? His work from cleansing the human temple, right? Das Werk, das, diesen menschlichen Tempel zu reinigen, ist dort vollbracht worden. Now this is this, right? Wir verstehen ja auch, dass diese Box hier auch diese Box ist. Which is this work of reform from beginning to end, right? Was ja letztendlich dann auch diese Arbeit der Reform ist, vom Anfang bis zum Ende. Right? They're all just fractals showing the same thing, right? Alles letztendlich ja diese Fraktale, die immer wieder dasselbe zeigen. Okay, so... When you understand that, is there any point where the light comes that you can say, oh, yeah, I'm too busy, I don't need this light, or whatever, right? Also gibt es da irgendwie einen Punkt, wo wenn Licht kommt, du sagst, ja, ich bin zu beschäftigt und ich kann das jetzt nicht befolgen und so weiter. No, no right? Nein. Okay, let's, let's take a plant, right? Lass uns uh, eine Pflanze nehmen. You put a seed in the ground, you put water on and you give it sunshine. Du tust einen Samen in den Boden, du tust Wasser drauf und setzt es der Sonne aus. Und nach ein paar Wochen springt es auf und es fängt an zu wachsen. It's not brought fruit yet, es right? hat noch nicht Frucht hervorgebracht. Und ich nehme jetzt diese Pflanze und tue sie in ein dunkles Schubfach und lasse sie da einfach mal für ein paar Wochen. And in a few weeks, I'm going to open that cupboard and hey presto, it's going to have fruit, right? Und nach ein paar Wochen werde ich dann diese Schublade auftun und siehe da, es hat Frucht hervorgebracht, richtig? Nein. No, it's be yellow, right? It will just be withering and dying in there, right? Nein, es ist, es ist gelb geworden und es fängt an zu, zu verwelken. Sister White says, so in the natural world, as in the, as in the natural world, so in the spiritual world. Denn White sagt, so wie in der buchstäblichen Welt, so sieht es auch in der geistlichen Welt aus. So if you're too busy messing around with all your foolish nonsense, right, you're gonna die, right? It's that simple. Deswegen, wenn du zu beschäftigt bist mit deinem törichten Unsinn, dann wirst du sterben. So How einfach ist das. How often are you to gather the manna? Wie oft musst du das Manna sammeln? Every day. Every day. Jeden Tag. Right? So, you gotta get this point, right? Wir müssen diesen Punkt verstehen. Now it goes on here, right? Sagt uns weiter hier. It says the work that might have been done will be left undone by the rejecters of truth because of their what? Unbelief. Also das Werk, das hätte getan werden können, wird von den Verfechtern der Wahrheit wegen ihres Unglaubens nicht getan werden. The light comes, they get convicted about it, and then the doubts start coming in, right? Das Licht kommt, sie werden überführt davon, aber dann fangen wieder diese Zweifel an. It says, we entreat of you who oppose the light of truth to stand out of the way of God's people. Let heaven sent light shine forth upon them in clear and steady rays. God holds you to whom the light has come responsible for the use you make of it. Those who will not hear will be held responsible for the truth that has been brought within their reach, but they despise their opportunities and privileges. Messages bearing the divine credentials have been sent to God's people. The glory, the majesty, the righteousness of Christ, full of goodness and truth, have been presented. The fullness of the Godhead in Jesus Christ has been set forth among us with beauty and loveliness to charm all those whose hearts were not closed with prejudice. We know that God has wrought among us. We have seen souls turn from sin to righteousness. We have seen faith revived in the hearts of the contrite ones. 
Shall we be like the lepers that were cleansed, who went on their way, and only one returned to give glory to God? Let us rather tell of his goodness, and praise God with heart, with pain, and with voice. Right? Okay, so the question is, right, just let's put the Bible aside for one second, right? Okay. Um, ich möchte eine Frage stellen und lass uns jetzt einmal die Bibel für eine Sekunde zur Seite legen. Even worldly people that have got no interest in the Bible, nämlich sogar weltliche Menschen, die überhaupt gar kein Interesse in die Bibel haben, can see that the world is not the same, right? Können erkennen, dass die Welt nicht mehr länger dieselbe ist. They're all worried, right? Sie sind alle beunruhigt. They're all filled with fear of what's going to happen, Sie right? Alle Furcht vor dem, was kommen wird. They're looking to worldly doctors and worldly um, leaders to provide solutions, right? Sie schauen auf weltliche Ärzte und weltliche Führer, dass sie ihnen irgendwie Lösungen präsentieren. But what casteth out fear? Aber was sagt die Bibel? Was treibt die Furcht hinaus? The love of Christ, right? Diese vollkommene Liebe, die Liebe Christi. Okay, but go, go to um, Go to John chapter 1. Gehen wir jetzt mal zu Johannes Kapitel 1. Because this principle that we just read in this quote is, is right here in this verse. Denn dieses Prinzip, das wir gerade hier in dem Zitat gelesen haben, finden wir genauso hier in diesen Versen. In, aus Johannes 1. Oder in diesem Vers. Um, if you're not sure, right? Vers 5, please. Lesen wir Johannes 1, Vers 5. So where does the light shine into? Also wo ist das Licht hineingeschienen? Okay, it's our hearts. Why is it our hearts? Diese Finsternis und die Finsternis sind unsere Herzen. Because your 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 it's, it's your heart, which is your mind, right? Denn es ist ja unser Herz, es ist ja unser Verstand. Because it says it comprehended it not. It's, it's the mind that comprehends things, right? Denn das steht ja hier, sie haben es nicht begriffen und es ist der Verstand, der etwas begreifen kann oder nicht. So, light shines into your mind, but your mind comprehends it not. Licht scheint in deinen Verstand, aber dein Verstand begreift es nicht. Why not? Warum nicht? Does the Bible tell us why you don't comprehend it? Sagt die Bibel uns, warum wir es nicht begreifen? And do you want to give me the answer? Möchte mir jemand die Antwort geben? Okay, but why? Unglaube, ja, aber warum? Go to Matthew 13. Gehen wir dazu zu Matthäus 13. Matthäus 13. Lass uns in Vers 3 anfangen. And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow. Who is the sower and what's he sowing? Also, wer ist dieser Seemann und was seht er? Christ the Lord. Christ is the sower and he's sowing his word. He's sending light. Right? Christus ist der Seemann und er seht das Wort. Er sendet Licht. And when he sowed, some seeds fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. Right? So, if you just go over now to verse 19, das ist Vers 4 gelesen. It jetzt explains lesen, this to us, right? Jetzt lesen wir noch Vers 19, was es bedeutet, dass die Vögel kamen und diesen Samen wegfraßen. When anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not, what is what understandeth it not? What's another word for that? Also wenn jemand das Wort hört und es aber nicht versteht, was ist ein anderes They didn't comprehend it, Was right? ist ein anderes Wort dafür? Sie haben es nicht begriffen. Then cometh the wicked one and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received the seed by the wayside. Right? So when you when you don't Understand something. What does Christ teach you in the Bible that you must do? Also, wenn du etwas nicht verstehst, was lehrt Christus uns in der Bibel? Was musst du tun? Ask. 
Ja, yeah, you must ask. Du what, musst fragen. What did the disciples do? Was haben die Jünger immer gemacht? Oh, yeah. They ran after him, right? Lord, what do you mean by this, what you're saying, right? Sie sind Christus hinterhergelaufen und haben gesagt, Herr, was meinst du mit dem, was du gesagt hast? How did Christ teach? Und wie hat Christus gelehrt? Parables. Parables. In Gleichnissen. What is a parable? What's a parable, Susie? Und was ist ein Gleichnis? Just explain in your own words. Okay, well done, right? So he, he also letztendlich eine Geschichte, die Jesus benutzt hat, um geistliche Dinge zu veranschaulichen. He takes something natural, right? Also er nimmt etwas Buchstäbliches. To teach us something spiritual, right? Um uns etwas Geistliches damit zu lehren. Because he is the Alpha and Omega, right? Denn er ist ja das Alpha und er ist das Omega. That's how he does it, right? Das ist wie er das tut. This is how we we comprehend truth at the end of the world by understanding this key that he is Alpha and Omega. Das ist ja wie wir Wahrheit hier am Ende der Welt verstehen können, indem wir verstehen, dass er das Alpha und das Omega ist. All the stories of the Bible, the old things, the former things, right? Alle die Geschichten der Bibel, die alten Dinge, also die früheren Dinge. They're teaching us exactly what's going to come at the end, right? Sie lehren uns aufs genaueste, was hier am Ende der Welt kommen wird. Right? Richtig? Okay. Right. So, um, go to this quote. The, the first one I posted in there from Testaments to Ministers. Gehen wir jetzt zum ersten Zitat. Das erste, was ich hier gepostet, gepostet <lacht> It's habe. It's above the song that we sang. Das ist noch über dem Lied, was wir gesungen haben, aus TM, beginnt mit Viele haben den früheren Regen. Right. It says, many have in a great measure failed to receive the former rain. Right? Also viele haben den Frühregen weitgehend verpasst. They have not obtained all the benefits that God has thus provided for them. They expect that the lack will be supplied by the blood of rain, right? Sie erwarten, dass der Mangel dann durch den Spätregen ausgeglichen werden würde. When the richest abundance of grace shall be bestowed, they intend to open their hearts to receive it. They are making a terrible mistake. The work that God has begun in the human heart in giving his light and knowledge must be continually going forward. Right? So there's a, there's a beginning work and where must it go from there? Also es gibt hier ein Anfangswerk und was muss es dann damit passieren? How must it go forward? Wie muss dieses Anfangswerk weiter fortgehen? Continually. Es muss fortschreitend weitergehen. So, this morning you get your little bit of mana. You just wait now. Oh, I don't need any till tomorrow morning. Also heute Morgen kriegst du jetzt hier ein bisschen Mana und sagst dann auch, Brauche nicht mehr, ich kann jetzt bis zum nächsten Morgen warten. It says, the third angel's message, he is to what? Was sagt es denn? Die dritte Engelsbotschaft soll was machen? To engross the whole mind and the whole attention. So, die dritte Engelsbotschaft soll den ganzen Verstand und unsere ganze Aufmerksamkeit erfüllen. What is the purpose of morning worship? Was ist der Sinn und Zweck der Morgenandacht? To gather the manna, right? Das Manna zusammen. And what are you to do with the manna? Und was sollst du mit dem Manna tun? You to feed on it throughout the day, du right? Sollst während des Tages darüber <coughs> ja, ernährt werden. If you push it to one side, what are you doing? Aber wenn du das dann zu einer Seite hinwegstößt, was tust du dann? Yeah, you're you're starving yourself of the very thing that's needed to sustain you throughout the day, right? Du verhungerst letztendlich, denn genau das, was du eigentlich brauchst, um dich aufrechtzuerhalten, tust du ja weg. And I'm not saying that you, we, we, we all have daily chores and, and worldly things that we have to attend to, right? Und wir haben natürlich alle irgendwie tägliche Aufgaben und tägliche Dinge, die wir erledigen müssen. But All the principles that we learn, we must be applying them constantly in every worldly thing that we are, we, we are doing, right? Wir müssen immer die ganzen Prinzipien, die wir gelernt haben, dann in all diesen weltlichen Dingen, die wir zu tun haben, dann auch anwenden. 
Everything that we do must be in relation to the light that's been brought unto us, right? Alles was wir tun muss in Bezug stehen zu dem Licht, was uns äh, gegeben worden ist, was an uns herangetragen worden ist. It says every individual must realize his own necessity. The heart must be emptied of every defilement and cleansed for the indwelling of the spirit. Right? So Christ began right here and here he says it is finished. Also Christus hat ja hier angefangen und dann am Ende sagt er es ist vollbracht. What's the finished work? Und was ist das Abschlusswerk? The cross. Das ist das Kreuz. Right? When he says on the cross it is done, it's finished. Wenn right? er am Kreuz sagt, es ist vollbracht, dann ist es auch geschehen. Go back to John chapter 3. Gehen wir zurück zu Johannes 3. Because Christ explains this right there to Nicodemus. Denn Johannes erklärt uns das genau hier, nämlich als er zu Nicodemus sprach. So he tells him about these two births, right? Er erklärt nämlich Nicodemus das über die zwei Geburten. Then go down to verse 14. Und jetzt gehen wir zurück, äh, schön runter zu Vers 14. Daniel, read verse 14 first. Johannes 3, Vers 14. Where is he pointing Nicodemus to? Worauf weist er Jesus den Nicodemus hin? The cross. Auf das Kreuz. This is the cup that he had to drink, right? Das ist der Kelch, den er trinken musste, stimmt's? This was the baptism by fire that he was speaking about. Right? Das war diese Feuertaufe, die Jesus genannt hat. Can't get into heaven unless you drink the baptism by fire, right? Du kannst nicht in den Himmel kommen, es sei denn du trinkst diesen Feuerkelch oder diese Feuertaufe. Which is this right here, this belly experience, right? Das ist genau hier diese Bauch des Wales Erfahrung. Okay, so but what must you have on to enter into this? Aber was musst du anhaben, damit du überhaupt hier in diese Krise eintreten kannst? The wedding garment, right? Das Hochzeitsgewand. Can you get into the refuge city without the wedding garment on? Kannst du in die Zufluchtsstadt kommen, ohne das Hochzeitsgewand anzuhaben? No, they'll say stop right there, right? Und die werden sagen, halte hier. You're not getting in. Du kommst hier gar nicht rein. Because they investigate you right there at the beginning, right? Sie untersuchen dich ja genau hier am Anfang. Only if you have on the wedding garment, only if you've not willfully put Christ to death, can you get in, right? Nur wenn du das Hochzeitsgewand trägst, also wenn du Christus hier nicht willentlich zu Tode gebracht hast, kannst du hier eintreten. So all your known sin must be confessed and put away, right? Deswegen, bevor du hier hinkommst, muss alle deine bekannten Sünden, also vor Gott bekannt worden sein und auch hinweggetan worden sein. So, how are you going to know what your sin is prior to that point? Und wie wirst du wissen, was deine Sünde ist vor diesem Zeitpunkt? By light that comes to you and reveals your darkness, right? Durch das Licht, was zu dir kommt und deine Finsternis dir auftut. But it says, as we read in John 1:5, it says, "The light shineth in darkness, but the darkness comprehended it not." Right? Aber Johannes 1, Vers 5 steht, das Licht schien in die Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht begriffen. Okay. So there's something that causes us to comprehend it not, right? Deswegen es gibt folglich etwas, was uns dazu veranleitet, dieses Licht dann nicht zu begreifen. Because Christ promises to us that if we search for him with all our heart, we will find him, right? Denn Jesus verspricht uns ja, dass wenn wir ihn mit ganzem Herzen suchen, dann werden wir ihn auch finden. Okay, so the heart must be emptied of every defilement and cleansed for the indwelling of the spirit. It was by the confession and forsaken of sin by earnest prayer and consecration of themselves to God, that the early disciples prepared for the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost. The same work, only in a greater degree, must be done now. So, the same work, only in a what? Selbe Werk der Buße muss getan werden, aber wie? In a greater degree, in right? In einem größeren Ausmaß noch. So what must we be doing right now? Was müssen wir folglich jetzt tun? Preparing for the outpouring of the Spirit, right? Wir müssen right? uns vorbereiten auf die Ausgießung des Geistes. Amen. And if our minds are not engrossed with the third angel's message and you're fooling around, doing things that are not sanctifying you, you're not preparing, right? Und wenn deine, dein Verstand nicht auf der dritten Engelsbotschaft verweilt und du 
herumsparst mit törichten Dingen, die dich nicht irgendwie vorbereiten, dann bist du auch nicht vorbereitet. If we are going to social gatherings where the, the, the gathering that we are having is not talking about the third angel's message, you shouldn't be there. Wenn du zum Beispiel soziale Versammlungen hast, wo das Gesprächsthema nicht über die dritte Engelsbotschaft ist, dann solltest du gar nicht da teilnehmen. If you go to social gatherings and all they're doing is talking foolishness, get up and walk away. Wenn du right? zu sozialen Zusammenkünften gehst und da wird nichts als nur törichtes Geschwätz praktiziert, dann solltest du aufstehen und weggehen. Because it's not sanctifying you, right? Denn es heiligt dich nicht. Okay. Now, what, what did What did Aaron's, was it Aaron's, yes, just make sure I get, yes, what did Aaron's two sons bring into the temple? Nun, was, hat, was haben Aaron's zwei Söhne in den Tempel gebracht? Strange fire. Strange fire, Sie right? Sie haben fremdes Feuer hineingebracht. Common fire he brought in, right? Das war gewöhnliches Feuer. Brothers and sisters, I'm telling you, we're on the verge of going in, getting into that land of Canaan or not getting into the land of Canaan. Liebe right? Geschwister, ich möchte euch daran erinnern, wir stehen gerade auf der Schwelle, entweder in das Kanan einzutreten oder eben nicht. And if you're not watchful, right, you are going to... You're going to be receiving Satan's impressions upon your hearts and not God's impressions upon your hearts. Und wenn du nicht achtsam bist, dann wirst du Satans Eindrücke auf dein Herz erhalten und nicht Gottes Eindrücke. Okay, it says then. What's then? Das sagt uns jetzt weiter hier im Zitat. Dann. Because it says the same work only in greater degree must be done now. Then the human agent had only to ask for the blessing and wait for the Lord to perfect the work concerning him. It is God who began the work and he will finish his work, making man complete in Jesus Christ. But there must be no neglect of the grace represented by the former reign. Only those who are living up to the life they have will receive greater life. Unless we are advancing in the exemplification of the active Christian virtues, we shall not recognize the manifestations of the Holy Spirit in the latter reign. It may be falling on hearts all around us, but we shall not discern it, neither will we receive it. So, what will prevent us from receiving the light when it comes? Was wird uns abhalten, das Licht zu erhalten, wenn es kommt? If we are not keeping the third angel's message engrossing the whole mind and the whole attention. Wenn wir nicht darauf achten, dass die dritte Engelsbotschaft unseren ganzen Verstand und unsere ganze Aufmerksamkeit erfasst. It says... Enter ye in at the straight gate. Sagt uns ja, tretet ein durch die enge Pforte. What does straight mean? Und was bedeutet eng? Strict. strict. Also, es bedeutet in dem Sinne strict. Ja, strict. sehr strikt. It says many are going to go through that straight gate, right? No. Sagt, viele werden durch dieses enge Tor gehen. No, it says Nein. few there be that find it. Sagt, wenige sind es, die es finden. Right? Richtig. Go to John chapter 3 and verse 19. Gehen wir zu Johannes Kapitel 3, Vers 19. Okay. Uh, Susie, you want to read verses 19 to 21, please? Und lesen wir jetzt Johannes 3, Verse 19 bis 21. And this is the condemnation that light in, is come into the world. And men love darkness rather than light because their deeds were evil. Okay, what do we naturally, what does the natural man love? Was liebt der natürliche Mensch? Darkness, right? Finsternis liebt er. We love our sin, right? Wir lieben unsere Sünden. Our hearts are evil and without the third angel's message we will continue in darkness and we will die in our darkness, right? Unsere Herzen sind böse und äh, ja, ohne die dritte Engelsbotschaften würden wir in dieser Finsternis sterben. Okay, Susie, continue, please. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. But he that doeth truth cometh in the light, that his deeds may be made manifest, that they are not in God. Okay, he that doeth truth, he that practices the truth, does what? Derjenige, der die Wahrheit tut, tut was? Where does he come to? Wohin kommt er? To the light, right? Er kommt zum Licht. He recognizes the difference between 
This is light and that is darkness and that I'm not going to do it. Er right? erkennt, dass das Licht ist und dass das hier Finsternis ist und ich werde diese Finsternis nicht tun. It does not mock God. Er verspottet Gott nicht. It does not He takes this seriously, right? Er nimmt das sehr ernsthaft. Okay. Um, now go to the quote from Maranatha. Gehen wir jetzt zu dem Zitat hier von Maranatha. Straight underneath the song. Das ist das zweite Zitat, was gepostet ist. Right underneath the song. Direkt unter dem Lied. Yeah, in den Kirchen. He just went right past it. Yeah, it was in Germany. Ah, okay, okay. okay. Thank you for reminding me. That's my fault. Okay, let me quickly post that. So we will finish with this thought. Und mit diesem Gedanken werden wir auch abschließen. It says, there is to be in the churches a wonderful manifestation of the power of God, but it will not move upon those who have not humbled themselves before the Lord and opened the door of their heart by confession and repentance. Right? So, There's going to be a wonderful manifestation of the power of God, but who will it not come to? Also, es wird eine wunderbare Manifestation der Macht Gottes geben, aber über wen wird sie nicht kommen können? Okay, right. Also diejenigen, die sich nicht gedemütigt haben und äh, durch Bekenntnis und Buße die Tür ihres Herzens geöffnet haben. Okay. Can we repent? Können wir aus uns heraus einfach in Buße tun? No. In eigener Kraft können wir Buße tun. No, it says, no man can repent of himself. Keiner kann aus sich heraus Buße tun. In, in uh, Steps to Christ, how does it teach us that we are brought to repentance? Und in Schritte zu Jesus, was lehrt uns das? Wie werden wir zu Buße gebracht? The light, right? Durch das Licht. The light shines in your heart, brings conviction, and it leads you to repentance, right? Das Licht scheint in dein Herz, das bringt Überführung, und das soll dich dann auch zu Buße bringen. So all those that have not humbled themselves and repented is because they didn't receive the former rain, right? Also all diejenigen, die sich nicht gedemütigt haben und Buße getan haben, ist deswegen, weil sie nicht diesen Frühregen erhalten haben. Okay. Uh, in the manifestation of that power, which lightens the earth with the glory of God, they will see only something which in their blindness they think dangerous. Something which will arouse their fears and they will brace themselves to resist it. Because the Lord does not work according to their expectations and ideal, they will oppose the work. Why, they say, should we not know the Spirit of God when we have been in the work so many years? Because they did not respond to the warnings, the entreaties of the messages of God, but persistently said, I am rich and increased with goods and in need of nothing. Talent. Long experience will not make men channels of light unless they place themselves under the bright beams of the Son of Righteousness and are called and chosen and prepared by the endowment of the Holy Spirit. When men who handle sacred things will humble themselves under the mighty hand of God, the Lord will lift them up. He will make them men of discernment, men rich in the grace of His Spirit, Their strong, selfish traits of character and their stubbornness will be seen in the light shining from the light of the world. So what does the light reveal? Also was offenbart das Licht? Selfishness. Your selfishness, your strong traits of character, stubbornness, etc. etc. Right? Also deine Selbstsucht, deine starken Charaktereigenschaften, also in dem Sinne, im negativen Sinne, starke Charaktereigenschaften und deine Sturheit. 
right? It says, I will come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. If thou seek the Lord with all your heart, he will be found of you, right? So you've got to seek after him. You've got, it says you've got to pant after him as the deer panteth after the water, right? Du musst uh, dem Herrn suchen. In der Bibel steht ja, du musst nach dem Herrn dürsten, so wie der Hirsch nach frischem Wasser dürstet. Right? There must be no neglect of the grace represented by the what? The former rain. Es darf die Gnade, die der frühere, re, frühere Regen mit sich bringt, nicht vernachlässigt werden. Only those, I'll say that again, only those who are living up to the light they have will receive greater light. Unless we are daily Advancing in the exemplification of the active Christian virtues, we shall not recognize the manifestation of the Holy Spirit in the latter rain. It may be falling on hearts all around us, but we shall not discern it or receive it. Right? So it's going to be falling on everybody, but you will not comprehend it. You will say it's a false light. Also, es mag um dich herum fallen, aber du wirst es nicht erkennen und du wirst denken, es ist ein falsches Licht. And when you do that, what immediately do you receive? Und wenn du das tust, was wirst du dann sofort erhalten? Strong delusion. Diese starke Täuschung. This is what Sister White, these, these visions, she show us, they immediately reject the light when it comes and their feet go into <laughs> perfect darkness. Right? Das ist ja die Vision, die Ellen White hatte, wo sie gesehen hat, diejenigen, die das überaus helle Licht verworfen haben, sind dann, oder sie haben es sofort verworfen und sind dann auch sofort in völlige Finsternis gegangen. So I'm warning us, brothers and sisters, right? Deswegen ich warne uns, liebe Geschwister. Nobody is more responsible than those people that sit in this room every day, day after day, right? Keiner ist mehr verantwortlich als wir, die wir hier jeden Tag in diesem Klassenzimmer sitzen. We must guard ourselves, right? Wir müssen uns bewachen. We must make sure that our minds are stayed on the third angel's message and everything that we do. Sicherstellen, dass unser Verstand auf die dritte Engelsbotschaft gerichtet ist. In allem, was wir tun. We must guard this evil heart, right? Wir müssen dieses böse Herz bewachen. And we're all guilty. Und wir sind alle schuldig. But if you sin, what does the Lord say? How many times does a... Two or three times. <laughs> no, no, 70 times seven, right? Also, was sagt der Herr, wenn du gesündigt hast, wie oft sollst du vergeben? 70 mal, sieben mal. So, a just man falls... Seven times and gets up again. Und die right? Sprüche sagen, der Gerechte fällt siebenmal, aber steht auch wieder auf. So Peter said, should I forgive him seven times? And the Lord said, no, seventy times seven, right? Peter sagt, soll ich ihm siebenmal vergeben? Und der Herr sagt, nein, siebzig mal sieben. So we must keep picking ourselves up. We must keep going forward, right? Deswegen, wir müssen uns immer wieder neu aufrichten und wir müssen weiter vorwärts schreiten. Christ is the one that began the work in us, and He promises that He will. Finish the work. Christus ist derjenige, der das Werk in uns angefangen hat und er ist auch derjenige, der verspricht, es in uns zu vollenden. But we must obey his principles, right? Aber wir müssen seinen Prinzipien gehorsam leisten. Amen. Amen. Okay, so let us close with... Lass uns mit dem Gebet abschließen. Dear Heavenly Father, Dear Heavenly Father, Thank you. Danke für diesen neuen Tag des Lebens. Für das wunderbare Wetter da draußen. Aber ganz besonders für all diese Gedanken. Ich möchte bitten, dass du uns hilfst, dass wir diese Gedanken über den Tag hinweg in unserem Verstand behalten. Hilf uns, dass wir unsere eigenen Herzen durchforschen. Um unser Bestes zu geben, damit du uns retten kannst. Bitte fahre fort, uns mit Licht zu segnen. Und bitte wirke auch weiter mit deinem Heiligen Geist an unserem Herzen, damit wir es auch erhalten. In Jesu Namen.